నమస్కారం సిఎండి వార్తలకి స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ముఖ్య అంశాలు ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఎంఆర్పిఎస్ సైకిల్ యాత్ర దళితులపై ప్రేముంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలి బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య విలేకరుల క్షమాపణ చెప్పాలి గణపురం మండలం లక్ష్మిరెడ్డిపల్లి గ్రామం వద్ద రెండు లారీలు డీ మూడు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ జామ్ భూపాలపల్లి మండలంలో బుధవారం రాత్రి ఈదురుగాల్లో భారీ వర్షం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం చేస్తున్న మొండు వేగ నిర్లక్ష్యంగా నిరసిస్తూ ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వంగ శ్రీనివాస్ హైదరాబాద్ నుండి ఆదిలాబాద్ చేపట్టిన సైకిల్ యాత్ర పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి కనుక చేరింది ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి వంగ శ్రీనివాస్ సైకిల్ యాత్రలో భాగంగా గోదావరి కనులో అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పాలాభిషేకం చేసి పూలమాలలు వేశారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులను విస్మరిస్తుందని ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలను నెలకొల్పిన విషయంలో దళితుల విద్యార్థులకు రిజర్వేషన్ కల్పించకపోవడం విడ్డూరంగా ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా దళితులపై ప్రేముంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు గత నెల ఇరవై ఐదు నుండి ప్రారంభమైన సైకిల్ యాత్ర పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి కానీ రావడానికి ఏడో రోజు నేటి దాదాపు రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు సైకిల్ తప్పుకోవడం జరిగింది ఈ సైకిల్ యాత్ర ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మా దళితుల బతుకులు మారాలనే లక్ష్యంతో ఈ సైకిల్ యాత్ర ప్రారంభించాం ఈ సైకిల్ యాత్ర ద్వారా మా జాతులను మేల్కొల్పాలని అక్షర జ్ఞానం ద్వారానే ఈ ఈ జాతిని మార్చాలని అక్షరాలే మా జాతికి ఆయుధాలు కావాలనే లక్ష్యంతో బయలుదేరింది అట్లాగే ఈ వేల సంవత్సరాల క్రితం మా జాతి అంటరానిగా బానిసగా ఈ ఊరికి దూరంగా ఉంది దానికి కారణము విద్య లేకపోవడం వల్లనే మా జాతి దూరంగా ఉందనే ఉద్దేశంతో మేము మలిదేశ ఉద్యమంలో విద్య ఆయుధంగా అక్షరాలే ఆయుధంగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దళితులను అంటరానిగా బానిసలుగా విద్యకు కుట్ర చేసి మా దళితులకు విద్య నోచుకునే స్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందనేది మేము స్పష్టం చేస్తున్నాం అది ఏమిటంటే మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీని తీసుకొచ్చారు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీని తీసుకురావడం వల్ల మా జాతి విద్యకు దూరం అయినట్టుగా మేము భావిస్తున్నాం అంటే దళితులు విద్యకు దూరంగా ఉండాలని కుట్ర జరిగింది కాబట్టి ప్రైవేట్ రంగంలో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో రిజర్వేషన్లు అమలు చేయలేదు కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా సైకిల్ యాత్ర ప్రవర్తన చేస్తున్నాం కేసీఆర్ బంగారు తెలంగాణ అంటుండు మా బతుకులు మారకుండా పల్లెలు మారకుండా బంగారు తెలంగాణలో దళితులు ఎట్లా భాగస్వామి అవుతారో సమాధానం చెప్పాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం దళితులపై ఏమాత్రం ప్రేమ గౌరవం అభిమానం కేసీఆర్ గారికి ఉంటే ఈ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో రిజర్వేషన్ కల్పించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఓ అందువల్లనే ఓ దిక్కు రిజర్వేషన్ కల్పించాలంటున్నాం ప్రైవేట్ రంగంలో అట్లాగే సాంఘిక సంక్షేమ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలంటున్నాం ఈ విశ్వవిద్యాలయం ద్వారా మా జాతి అభివృద్ధి వైపు వెళ్తారు ఎందుకంటే నేటికి ప్రపంచంలో చదువుకున్న జాతులు అభివృద్ధి చెందినాయి చదువుకున్న వాళ్ళే ఇవాళ ఐఏఎస్ ఐపీఎల్ అయినా చదువుకున్న వాళ్ళే ఇవాళ ప్రపంచాన్ని దేశాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని వెళ్తారు అందుకోసమే చదువు వైపు మా 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 జాతి ఉద్యమం చదువు వైపు మేము ప్రయాణిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో వడ్లూరు శ్రీనివాస్ శ్రీశైల నర్సయ్య విద్యార్ సంఘ నాయకులు వెంకట్ రాజారాం మల్లేశం యాసర్ల తిమ్మోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు బెల్లంపల్లి ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య ఓ దినపత్రిక విలేకరిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు నిరసనగా రోడ్డుపై బైఠాయించి జర్నలిస్టులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఒక జర్నలిస్టుపై ఎమ్మెల్యే చిన్నయ్య చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు సరైనవి కావని రోజు రోజుకు ప్రజాప్రతినిధులు భాగవతాలు బయట పెట్టే నిజాలు నిర్భయంగా వ్రాసి ఎమ్మెల్యే అక్రమాలు బయట పెడుతుండో చూస్తూ జీర్ణించుకోలేక అనుచితంగా మాట్లాడిన ఎమ్మెల్యే క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా గణపూర్ మండలం లక్ష్మీరెడ్డి గ్రామం వద్ద పరకాల భూపాలపల్లి ప్రధాన రహదారిపై బుధవారం రాత్రి రెండు లారీలు ఢీకొని ఇద్దరు తీవ్ర గాయాలు కాగా మూడు గంటల పాటు ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది ఈ రెండు లారీలు ఢీకొన్న సంఘటనలో రెండు లారీల క్యాబిన్లో ఇరుక్కపోయిన లారీ డ్రైవర్లను మూడు గంటల పాటు శ్రమించి బయట తీశారు ఈ గ్రామ ప్రజలు ఇరువైపులా భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు క్లియర్ చేశారు అలాగే తీవ్ర గాయాలకు గురైన ఇద్దరు డ్రైవర్లను వన్ నాట్ ఎయిట్లో వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్కి తరలించారు గాయాలైన వారిలో ఒకరు నల్గొండ జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాసరెడ్డి డ్రైవర్కు రెండు కాలు విరగ్గా మరొక డ్రైవర్ కాటారం మండలం గంగారం గ్రామానికి చెందిన రమేష్గా గుర్తించారు ఇతను కాలు తీవ్రంగా గాయాలైంది జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మండల కేంద్రంలో బుధవారం రాత్రి 
భారీ ఈదురు గాలితో కూడిన ఉరుములతో కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల వాతావరణం ఒక్కసారి చల్లబడింది గాలులతో చిన్న చిన్న ఇండ్లు పైకప్పులు కొట్టుకుపోయాయి